Bon. Bonjour à tous. Welcome back, everybody. I'll give you a couple of minutes to log in. Okay. So, as usual, you will need paper, for example, your English copybook. You're going to need pens and colors. Hello, Louisa. Good morning. Nice to see you again. So we are waiting for other people, but at the same time, you can copy this from yesterday, the examples. So the grammar is in the video from yesterday, but if you didn't copy the examples yesterday of each, every, all and the whole, you can copy them now. And I will explain again for the whole in a minute. Hello Manon, how are you today? Hello, Diana. Hello, Isnoor. So you can copy this, the examples that you have in the on the board, virtual board, but board anyways. Tant qu'on attend, est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est dit hier, sachant que je vais réexpliquer la dernière question que j'ai eue sur The Hole dans une minute, donc ça c'est prévu. Est-ce que tout est clair C'était un petit peu plus ambitieux que ce qu'on ce qu a vu lundi, mais c'est bien de varier les plaisirs. Et j'ai aussi une autre question. You copied this yesterday? Yes, it's a good idea. All right. But I'm not sure everybody is as proactive as you are. So I think it's better to insist a little bit. Ryan, are you here today? And did you copy this yesterday? Et autre question pendant qu'on attend, on ne va pas attendre très longtemps, 2-3 minutes maximum. Euh, je suis en train de tester un logiciel de classe virtuelle que vous utilisez peut-être déjà avec d'autres professeurs. C'est le logiciel qu'on a utilisé aussi pour les conseils de classe pour ceux qui sont délégués. Hello Laura Laura, today's lesson is especially for you. Alright But I will talk more. Um, euh, donc oui, euh, on, un logiciel de classe virtuelle que certains ont déjà utilisé dans les conseils de classe. Donc ça marche pas mal. Okay. Et ça permet par exemple de se parler. Et vous pouvez aussi vous parler entre vous parce que là c'est quand même un peu limité en termes d'interaction et de travail de l'oral notamment. 
Donc j'aimerais bien essayer avec vous, est-ce que vous avez déjà utilisé ça avec d'autres professeurs Est-ce que ça marche sur vos ordinateurs sur... Est-ce que vous avez une assez bonne connexion pour ça Voilà, si vous avez des avis, n'hésitez pas à les partager, sinon on tentera et puis on, on verra bien. Ouais. S'il si veut dire bonjour, c'est maintenant, après on va commencer. Vous n'avez pas commencé euh, On va commencer dans une minute. Je vais prendre des bouquins. Tu veux venir dire bonjour Viens dire bonjour. Parce qu'après, maman, elle va travailler. Euh, viens dire bonjour, mon cœur. Ouais. Tu dis bonjour Hello, Maria. Hello, Anastasia. <rire> bah, quoi, oui. Oh, 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 oh. Bonjour. Oui. Le le livre Tu ah veux oui, celui-là Je vais lui chercher. D'accord, papa va le prendre. Et après, tu vas aller dans le bureau et tu vas jouer dans le bureau. D'accord Parce que maman, elle va voir ses élèves. Ok Donc, vous avez utilisé ça avec le prof de français et de maths Hello, Amel Et est-ce que ça marche bien pour vous Bon bureau Hop là Tu vas voir papa Tu vas jouer avec les livres dans le bureau et après, on se revoit. D'accord Allez, vas-y, mon, mon cœur. Hi, Erwan. Hi, Lina. So, that was Maxo, that's my son. Euh, oui, si tu peux. Merci. On va Je commencer. Ah oui, d'accord. Ok. Babies are away. And we are going to, uh, my baby is away, we can start with the English lesson. Oui, ça marche plutôt bien, le, avec le, la classe virtuelle avec le prof de français et de maths. Ok, bah super. Du coup, pour aujourd'hui, on va faire comme ça, et puis, um, hello Carla. Uh, on va faire comme, comme d'habitude sur YouTube, et puis, um, et puis je vous tiendrai au courant. Ok pour l'instant, on ne change rien, parce que je n'y ai pas encore réfléchi sur quoi faire exactement avec vous sur la classe virtuelle. Donc, pour l'instant, on peut faire ça euh, sur YouTube, mais je vous dirai sur YouTube quand on passera sur la classe virtuelle. Ce qui sera relativement bientôt. All right, donc, hier... Euh, hey, Catalina. Hier, euh, Aïsénior m'a posé une colle, puisqu'elle a trouvé un exemple avec The Hole qui ne marchait pas, et ça, je le savais, mais je ne savais pas expliquer pourquoi. Hi, Pirassa. Um, encore une fois, la seconde 8 en force aujourd'hui. Alors, s'il y a des secondes 10, are there second 10, second 10 students, ou des premières STMG, je serais contente de vous dire bonjour aussi. Um, donc, hier, um, hier, comme je disais, Aïsénior m'a proposé l'exemple The whole student work, je pense. Ok Et ça ne marche pas. Mais maintenant, je peux vous expliquer pourquoi de manière un petit peu plus claire. Donc, le problème avec the whole, c'est que ça veut dire l'intégralité de quelque chose. Okay Donc, par opposé à une partie de quelque chose. Et si on fait des parties d'étudiants, ça fait mal. Ok Donc, on essaye d'éviter de, de, de prendre des choses après the whole qu'on ne peut pas diviser. Ok en, en plus petite partie. Donc, the whole scene, c'est l'intégralité de la scène, toute la scène complète. Ok The whole student, ce serait l'intégralité de l'étudiant, tout l'étudiant complet, par opposition à des parties d'étudiants. Donc, on évite de faire des parties d'étudiants. Alright Oui, la seconde 8 en force, je suis d'accord avec toi. Alright, donc c'est surtout pour ça qu'on n'utilise pas euh, the whole dans ce contexte-là. Alright c'est pour parler de quelque chose qui est complet, qui n'est pas divisé, qui est intact, on va dire. Ok All right. Let's continue with today's... Uh, no, with the answer from yesterday. Ok Answer from yesterday. What was it What was the title of yesterday's poster Can you write it in the, com in the comments You're welcome. Mm. 
Yes, indeed. So the title of yesterday's poster is indeed is indeed Alice in Wonderland. Hi, CG. Whoever you are. It's a film by Tim Burton. You can also write if you've seen it. Okay? So yes, you're right, Alice. It's all Alice in Wonderland. Good job. You can write if you've seen it, if you've liked it. Um, so Tim Burton is famous for strange films, strange characters, extravagant costumes, extravagant, extravagant sets and scenes. So this is one of the examples. All right. So on Pearl Trees, on the website, I put a trailer of this film. So a short extract of this film, if you want. So I put a video for Alice in Wonderland. And I put a video about Ruby Bridges that we talked about on Monday. Okay. So two videos, one about Alice in Wonderland, one about Ruby Bridges. Because Ruby Bridges, the woman, because now she's a woman, met Barack Obama. So this is the meeting of Ruby Bridges and Barack Obama. If you're curious, you can go and check it out. Okay? Donc deux vidéos supplémentaires sur le Pearl Trees pour approfondir les sujets d'hier et avant-hier si ça vous intéresse. But today... New picture. I'm going to describe a picture to you. You have to draw it on your copybook or on a paper that you have. Yes, you've seen it and it was really good. It was beautiful. I'm glad. Hey, Ryan. How are you today? Okay, I'm glad. So, the new picture, today's picture. I have to make sure I don't show it to you on camera. But I think that's right. The new picture is the cover of a comic book. Okay, so we are still in pop culture. It's the cover of a comic book. So once again, it's in this direction. Okay. So at the top, you have the title of the comic book. The title is in red. Okay. You have the title is in red. It's a rectangle, so you can draw a red rectangle. Of course, I will not say the title. And in general, the cover is yellow. The background is yellow, bright yellow. And you have six, six people in this, in this cartoon cover. The six people are all men, okay, they are all males, okay, and the four people in the center, the four men in the center, wear the same costume, they have the same clothes, okay, their clothes are quite special, okay, their clothes are quite special because they have shorts, so black shorts, black shorts. Um, they have a spandex costume. Spandex, it's um, it's a fabric that is very elastic. It's very elastic. It's very tight, very clothed. Very, sorry, very close to the body. And so the spandex costume is grey, but the spandex costume is under the black shorts. Okay. And they have blue boots. Blue boots. Blue capes. They have blue capes, blue gloves, gloves on their hands, and yellow belts. 
so they have belts and the belts are yellow the belts it's what you use to 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 hold your pants up okay you put this at the top of your pants if your pants are a little bit too big or just for fashion okay and two of the four men have glasses two of the four men two of the four men have glasses okay all right in on top i mean above the heads of the of the men in the middle you have two speech bubbles two speech bubbles so the speech bubbles it's what you have in comic books to to indicate that a person is speaking okay so that's speech bubbles you have two of them okay so that's the four men in the center and one last element um, on their chest so chest is this all right on their chest they have a picture of an animal they have the picture of an animal okay but I will not say which animal because it's too easy if I say it. There are two other men in this picture. The one on the right of the picture, so in the front right corner, in the bottom right corner. Okay. In the bottom right corner, you have a man holding a camera man holding a camera so he's taking photos he's taking picture he's a photographer he has a hat and he has a brown suit remember suit from yesterday from monday suit it's what you wear when you work in a bank or something like this so a brown suit, a hat, a gray hat, and his camera, his photo camera is very big. It looks a bit old. It doesn't look modern. The last man is in the bottom right, oh, sorry, in the bottom left corner. The last man is in the bottom left corner. He is a little bit younger. A little bit younger but not very young maybe like a young adult he has black hair he's smiling he's smiling he has a red I don't even know what that is something red his clothes are red green and yellow his belt is yellow his clothes are red green and yellow red green and yellow and the last element I will give you today is he he is wearing a mask on top of his eyes All right. He's wearing a mask on top of his eyes. Questions? You have questions? N'hésitez pas à mettre des questions comme d'habitude, il y a une déc un décalage d'à peu près une minute entre quand je parle et quand vous m'entendez. Donc euh, n'hésitez pas à mettre des questions quand vous les avez. So, after the video, you will go on Pearl Trees, as usual. You will click on that link, the link with the red arrow pointing to it. 
trouve la BD du mercredi parmi différentes couvertures. You will click on this. Then you will click on the, the second picture. The one with Wolverine on it. Okay. And you will find, you will try to find the comic book cover among different options. But today, it's a selection of 100 comic book covers. So it's a li little bit more challenging. Okay? But you're up to it, I'm sure. You say it's hard. Okay. The landscape, there is no landscape. The landscape is... It, so the background is just plain yellow. It's bright yellow. That's it. The ground is greenish. It's not a pretty color. And there's nothing there. It, it's not a, a place, really. Okay? Alright. Donc, pour vous rassurer, quand vous mettez des messages dans le chat, là, vous pouvez les voir pendant le, le live, mais ils n'apparaissent pas sur les vidéos une fois que je les mets sur YouTube. Donc, vous pouvez mettre des choses, ça ne sera, euh, sera pas gravé dans le marbre pour l'éternité. Alright Ok. So, that's it for today's new picture. Ok. Comme d'habitude... Try to find the title. I will ask you the title tomorrow on the live. And don't put it in the comments so, so that you don't spoil your classmates. All right? Now, let's go back to Alice in Wonderland. So that was from yesterday. I want you to read this extract from Alice in Wonderland. So I can't ask you to read aloud, but... If you want to read out loud in your living room, you can do that, of course. Okay, so one day Alice came to a fork in the road and so saw a Cheshire cat in the tree. Okay, so Alice, the little girl, who is the main character of Alice in Wonderland, was walking on a road and she came to a fork in the road. So a fork, you know the fork to eat, right? But here, of course, it's not the fork to eat. So it's a fork in the road, it means the road is going like this, okay? So she's walking and she has to decide if she's going right or left. So she, saw, she came to a fork in the, in the road and she saw a Cheshire cat in the tree. Cheshire, it's a part of England, okay? It's um, an area in England. And so this cat is originally from Cheshire, or this type of cat is from Cheshire. So she is at the, this fork in the road and she sees a cat up in a tree. She asks the cat, which road do I take? Do I go left or right? Okay. And that's what she asks. And he says, where do you want to go? Okay, it depends, right? And Alice said, I don't know. So the cat replies, then it doesn't matter. So it means if you don't know where you want to go, it's not a problem if you go left or if you go right. You can go in any direction. It's not a problem. Okay? So, first, let me tell you that the author, 
l'auteur, right? The author of this book was a mathematician. He did mathematics, Lewis Carroll. That's what he did. That was his job. And this type of text, it's a bit like a logic problem, okay? He liked logic. He was interested in logic, okay? So, you can ask questions as always if you have questions about this. My question now is find the verbs in this extract. Find the verbs, write them down in the comments and tell me what is the tense, the grammatical tense that is used and try to think about why this tense is used. Okay? I'll wait for your answers. And your questions, of course. So oh, come on, so tell me, what are the verbs? Write down, copy the verbs. And what is the tenth, the tense that is used here? Okay, CG, I agree with you, CG. Yeah, came, saw, yes, came, saw, asked, was, answered, it's all in the past. Okay, there are other verbs. Okay, yes, it's the preterite. Oui, le passé, on dit preterite. Ok, I agree. Donc, je, je suis d'accord que certains sont au passé, attention, pas tous, mais presque tous. Est-ce que vous pouvez repérer lesquels sont au passé Quelle est la différence entre ceux qui sont au passé et ceux qui ne sont pas au passé Bon, à part le fait qu'il y en a qui sont au passé et l'autre qui ne sont pas au passé, bien sûr, mais où il se situe dans l'extrait le, dans Alors, je vais relire ceux qui sont au passé. Came, saw, asked, was, answered. Les citations sont au présent et les autres sont au passé. Tout à fait. Ceux qui sont au présent sont entre guillemets exactement. C'est ça. Ok Puisque ceux qui sont au présent, c'est l'action qui est en train de se dérouler. Enfin, ils sont en train de se parler. Donc, c'est un échange direct. Un échange en live, si vous voulez. Et donc, c'est au présent. Les autres sont au passé. Euh, alors, on utilise le passé. Tout à fait. Et ma dernière question était, pourquoi pourquoi on met le prétérit ici et pas, pas une autre, euh, un autre autre C'est quand le narrateur parle, tu dis. Il pourrait parler au présent. Pourquoi il parle au passé
Les verbes au présent font partie du dialogue, tout à fait. Mais je vous demande la raison de l'utilisation du passé, du prétérit, ici. Je vous donne une minute et sinon je vous donne la réponse. Parce que c'est un conte. Tout à fait. Je vais élargir un petit peu. En anglais, ils utilisent le prétérit, oui, mais oui, c'est sûr. Mais dans quelle situation Ils n'utilisent pas tout le temps le prétérit. On a vu que tu utilisais aussi du présent. Parce que c'est un conte, oui, mais par extension, parce que c'est de la fiction. Ok Donc, en gros, en anglais, le passé, on l'utilise pour deux usages. Soit on peut l'utiliser pour indiquer qu'il y a une différence entre maintenant et ce qui s'est passé avant, donc il y a une différence temporelle, ok On appelle ça un décrochage temporel en linguistique. Soit il peut y avoir un autre type de décrochage, c'est euh, qu'il y a une différence entre la situation actuelle et ce qu'on raconte, puisque l'un est, est réel et l'autre est fictionnel, ok Donc, si c'est de la fiction, si c'est pas réel, on utilise le prétérit en anglais. Alright donc deux possibilités pour le prétérit, soit c'est du passé, soit c'est de la fiction. Alright Mais on va pas s'arrêter là. Pour la grammaire, on va s'arrêter là. Ok But now it's your turn. Ok So I'm going to... I'm going to ask you to write elements from a story. Ok So... It's difficult just like this, so I am showing you, or I, I will show you in a minute, vocabulary to help you to find ideas. So it's vocabulary from fairy tales, fairy est une fée, okay? dwarf, un nain, magic guide, un guide magique, goblin, un gobelin, hunchback, un bossu, witch, sorcière, etc, etc. So you have characters, words for characters. You have words for personality or appearance, and you have words for settings. Settings, it's places, okay? You also, at the bottom, have words for objects. So objects, it's, um, yeah, it's objects, that's it. So you can see some words are normal for fairy tales. Okay, il y a du vocabulaire un peu classique pour des contes de fées. But I also put some extravagant vocabulary for fun, okay? Like um, a vacuum cleaner, an aspirateur, because why not, okay? So, now it's your turn. I want you to, to write small sentences, small parts of a story. Use this vocabulary and try to write maybe two, three lines. That's it. C'est pour ça que je disais que c'était. J'avais pensé à Laura pour l'exercice d'aujourd'hui, puisque Laura écrit. Donc peut-être que ça peut être plus facile pour toi que pour d'autres. Alright. Je vais vous laisser un petit peu de temps pour faire ça. Je relis le vocabulaire pour ceux qui seraient sur, euh, sur téléphone et qui auraient un peu de mal à lire un tableau aussi petit. Et vous, vous repérez euh, 3-4 mots qui vous sautent à l'oreille et vous, vous utilisez ces mots-là. Ok vous, Tant pis pour les autres hein, si vous ne pouvez pas les lire. Donc, fairy, une fée. Dwarf, le nain. Magic guide, le guide magique. Goblin, un gobelin. Hunchback, bossu. Witch, sorcière. King, le roi. Knight, chevalier. Plumber, un plombier, plumber, ça se prononce plumber, beast, bête, dragon, un dragon, princess, une princesse, queen, la reine. Alright. Donc ça c'était les personnages, je vais maintenant lire personnalité et apparence. Si vous êtes en train d'écrire, vous ignorez ce que je dis, hein. c'est juste pour, euh, pour meubler et pour aider ceux qui ne peuvent pas lire sur, le, sur leur écran. Amazing, extraordinaire, funny, drôle, lovely, charmante. 
Enfin, ou rarement d'ailleurs. Weird, bizarre. Dark, sombre. Ugly, laid. Huge, énorme. Despicable, détestable. Nasty, méchant. Bright, intelligent ou intelligente. Beautiful, magnifique. On dit plutôt ça pour une femme en général, puisque pour un homme on dira plutôt handsome. Fairy-like, comme une fée. Donc il y a des attributs euh, semblables à une fée. Lazy, paresseux. Oui. Je passe maintenant au décor. Et vous, à vous de jouer, essayez d'écrire des petites choses. Vous pouvez prendre votre temps, hein, si vous n'arrivez pas, si pas à le faire rapidement, c'est pas grave, vous le mettez sur les commentaires et je vous dirai un petit peu si ça marche ou pas. Ok Essayez de vous amuser surtout. Ok, donc les décors, Kingdom, le royaume, Council Housing, H&M, Cottage, une petite maison, un, un cottage, On a Desert Island, sur une île déserte, Tower, une tour, forest, une forêt, in space, dans l'espace, castle, un château, in a high school, dans un lycée, mountain, une montagne, in a far away land, dans un pays lointain, ok, ça c'est une expression consacrée des contes, in Italy, en Italie, même si en ce moment c'est pas vraiment un conte de fées en Italie, mais on est dans la fiction, alors profitons-en. Allez, dernière catégorie, les objets. A sword, une épée. A key, une clé. A watch, une montre. A computer, un ordinateur. A vacuum cleaner, un aspirateur. A catapult, une catapulte. Vous pourrez vous repasser cette vidéo et répéter après moi si ça vous intéresse à un moment pour vous entraîner sur les prononciations. Mais alors, vous n'êtes pas très inspiré Bon, en même temps, c'est un exercice qui prend un petit peu plus de temps. Bon, ce qu'on va faire, moi je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo maintenant. Par contre, je vais rester sur le chat. Hier, je n'avais pas réussi parce qu'il y, y avait une manip à faire que je n'ai pas faite. Mais là, je vais rester sur le chat un petit peu. Ensuite, quand je me dé déconnecterai du chat, il y aura 5 minutes euh, pour que la vidéo se mette en ligne. Et ensuite, vous pourrez mettre vos commentaires sous la vidéo en ligne. Et moi, je regarderai et je vous dirai, faites-nous rêver. Ah, il y en a un Once upon a time, once upon a time, ça veut dire il était une fois, ok En anglais, on ne dit pas tout à fait il était une fois. Ah, bravo, ça y est, il y en a plein, bravo. Once upon a time, in a far away land, a lovely princess lived inside a big kingdom. Ok Dans un pays lointain, une princesse magnifique vivait à l'intérieur d'un royaume, d'un grand royaume. She always wanted to find the key to open the secret door. Elle voulait constamment trouver la clé pour ouvrir la porte secrète. Ok. Yes, absolutely. The king was lovely, lived in kingdom, took a sword. Là, je suis un petit peu confuse, ok Parce que moi, ce que je comprends, c'est le, le roi était magnifique, vivait un royaume, prenait une épée. Donc, rappelle-toi bien qu'à chacun, à chacun de tes verbes, il faut un sujet. Parce que sinon, on ne sait pas de qui tu parles, en fait. Donc, soit le roi, il était magnifique, soit il vivait dans un royaume, mais il ne peut pas trop faire les deux en même temps. En tout cas, pas dans une phrase. Ok Donc, fais une chose à la fois, et à chaque verbe, tu mets, une, tu mets une, une, un sujet. Once upon a time in the far away land, it existed the big kingdom with a majestic castle. Ok il était une fois dans un, monde, dans un pays lointain, un grand royaume avec un château majestueux. Ok 
pour dire ça, euh, tout le début est très bien. Euh, pour, il, euh, il y avait un grand royaume, il existait un grand royaume. Tu vas dire plutôt « there was », tout simplement. « It existed », c'est un petit peu français, en fait. Hein Mais je te félicite, parce que ça prouve que ton français euh, est très bon. Hein « There was a big, a big kingdom. Everything around was fairy-like. This place was full of dragons and witches. Everything around, tout autour, tout ce qu'il y avait autour. Everything around it, puisqu'on parle toujours du royaume, ou du château, pardon. Euh, donc, everything around it, tu vas juste reprendre le it pour indiquer le château. Everything around it was fairy-like. This place was full of dragons and witches. Donc, tout était, euh, était féerique. Cet endroit était plein de dragons et de, et de sorcières. Super Once upon a time in a little kingdom lived a princess locked in her tower. Il était une fois dans un petit royaume, une princesse qui était bloquée dans sa tour, qui est, who was protected by a big dragon, qui était protégée par un grand dragon. C'est le début de Shrek là quand même. She never knew the outside. Tu veux dire outside et pas outside, je pense. Elle n'a jamais, jamais connu l'extérieur. Elle n'avait jamais connu l'extérieur. But our country of she was the princess was wonderful. Um, là, tu as essayé de faire une phrase un peu ambitieuse. Et, euh, et toi, ce que tu m'as mis, c'est mais um, uh, are, donc euh, ils sont, mais sont dans le, le, fait, le verbe être, en fait. Mais est pays de she, bon, ça marche pas, ok Donc ce que tu veux dire c'est uh, But the country that she was the princess of was wonderful Ou sinon tu peux mettre tout simplement But her country was wonderful Ok Oui, ben bah, oui, réponse aussi ça marche Mais euh, ça, marche, ça ressemble aussi à réponse You all share the same brain cells Vous avez tous les mêmes neurones bah écoute, des neurones comme ça, c'est pas grave, vous pouvez les partager, ils sont bien. Autant partager des bons neurones que ne pas en avoir du tout. Alright Ok, good job. If you're interested, if you want to do it, write more, ok And you can put it in the comments or send it to me in private message and I can give you feedback on this. Ok I'll stop the video for right now. I will stay about five minutes on the chat and then I'll stop and you will find the video in 10 minutes on YouTube. Bye for now and see you tomorrow, same time, same place. Oui, dernière chose, pour ceux qui seraient curieux de la section européenne et veulent voir à quoi ça ressemble, vous pouvez vous connecter à 14h30. Je fais un autre live pour la section européenne où du coup je parle un petit peu plus vite avec du vocabulaire plus soutenu. Euh, si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, eh bien, vous pouvez vous connecter et suivre le cours pour voir si vous vous sentez de faire ça l'an prochain, sachant que euh, on est bien sûr à la fin du deuxième trimestre, donc ils ont quand même euh, trois trimestres de plus que vous. Euh, donc euh, voilà, ne vous, démor euh, ne vous démoralisez pas. Si vous voyez que ça peut vous intéresser, même si c'est un peu dur pour vous encore, vous m'en parlez et puis on voit si euh, on voit si c'est jouable pour vous de, de le faire ça l'an prochain. Bye everybody.